എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമുക്കിന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല ഏതാണ് അ സ്നേക്ക് ഇൻ ദി ഗ്രാസ് എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് കുറേ ദിവസമായിട്ടേ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്തില്ല ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാലാം ക്ലാസ് തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സമയം തികയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് മാക്സിമം ഞങ്ങൾ തരാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ എങ്കിലും മാക്സിമം ഇടാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സൗകര്യം നമുക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവർക്കുള്ള നോട്ട്സ് ഉറപ്പായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും മറ്റ് വിഷയങ്ങളും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ സോഷ്യൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് എങ്കിലും എല്ലാ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകാരുടെയും ഓരോ യൂണിറ്റ് എൻ്റെ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഇനി അത് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തൽക്കാലം എയ്റ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിയാറായിട്ടേ ഉള്ളൂ അതും കുറച്ച് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് പരമാവധി ഞാൻ എടുത്ത് തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് സ്നേക്ക് ഇൻ ദി ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ആ പാഠം പഠിച്ചതല്ലേ നന്നായിട്ട് കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലേ കഥ നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മലയാളത്തിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് ഉറപ്പായിട്ടും കാണണം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കാണണം കാര്യം അതാണ് കറക്റ്റ് വേ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഠത്തിൻ്റെ കഥ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഷ അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ വൊക്കാബുലറി എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്കുകളല്ലേ അറിയൂ കുറേ ഏറെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടേ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഈ കുറച്ച് വാക്കുകൾ മതിയോ നമുക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പഠിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് കാണണം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മളെ വീഡിയോസ് കാണാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഓടി വന്ന് വീഡിയോയിൽ നോട്ട് എഴുതി എടുത്ത് പോകരുത് അത് ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് ചാനലുകൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ ആരുടെ വീഡിയോസ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആയിരിക്കണം ശ്രമിച്ചിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ശ്രമിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൽ പോവാം നിങ്ങളുടെ ആ ആ ഒരു സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ അവിടെ തൊട്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റെഫറൻസ് ടു ടൈം ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റെഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം ഏതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേ ലൊക്കേൽ എന്ന
അക്യൂസ് ദ ഗാർണർ ഓഫ് എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാണ് വാട്ട് ഡിഡ് എന്താണ് എന്തിനാണ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ആ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് അക്യൂസ് ചെയ്യുക എന്താ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ആരെയാണ് ദി ഗാർണർ ഓഫ് അവർക്ക് ആരുണ്ട് ഗാർഡനർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു തോട്ടക്കാരനുണ്ട് തോട്ടക്കാരനെ അവരെ എല്ലാവരും അക്യൂസ് ചെയ്തു കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്തിനാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് എന്താ അവൻ നന്നായിട്ടല്ല എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ലേസി ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതാണ് അവിടുത്തെ കാരണം ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി അക്യൂസ് ദ ഹിം ഫോർ ഹിസ് കെയർലെസ്നെസ് അല്ലെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കെയർലെസ് ആണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാരണം എന്താണ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് അക്യൂസ് ഹിം അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഫോർ ഹിസ് കെയർലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലേസിനെസ് എന്നും കൂടെ പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ What do you mean by the snake venice? എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പാമ്പിന്റെ ആക്രമണം എന്ന് പറയില്ലേ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാപ്പ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് എനി അതർ സച്ച് മെനൈസസ് ഇതുപോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഈ ഭ്രാന്തൻ നായ്ക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ പേടിക്കണം എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ദി ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ത്രെഡ് ഫ്രം ദ സ്നേക്ക് എന്താണ് അത് നൽകുന്ന ഭീഷണി ആരാ പാമ്പ് നൽകുന്ന ആ ഒരു ഭീഷണിയാണ് എന്താണ് ദി സ്നേക്ക് മെനേസ് എന്നവിടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവരണം ചോദിച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ ഭ്രാന്തൻ നായ്ക്കൾ എന്ന് പറയില്ലേ അവർക്കും ഒരു ഭീഷണി എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ത്രെഡ് ഫ്രം ദി സ്നേക്സ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് വൺ ഐ ഹേർഡ് വോസ് എ മാഡ് ഡോക്ക് മെനേസ് മാഡ് ഡോക്ക് മെനേസ് എന്ന് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡിഡ് ദ മദർ ഗീവ് എ കോയിൻ ടു ദ ബെഗർ എന്താണ് വൈ ഡിഡ് എന്തിനാണ് ദ മദർ എന്ത് ചെയ്തത് ഗീവ് എ കോയിൻ ഒരു കോയിൻ നൽകിയത് ആർക്കാ ബെഗറിന് ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഹർ ടു റിമെമ്പർ അ പ്രോമിസ്ഡ് അഭിഷേകം എന്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവര് പണ്ട് ഒരു നേർച്ച നേർന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അഭിഷേകം ചെയ്യാം എന്ന് നേർന്നിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ അത് ഇവര് മറന്നുപോയി ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഈ വന്ന ബെഗർ എന്താ പറയുന്നത് ഇത് ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണെന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തത് ഒരു കോയിൻ കൊടുത്തത് ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫോർ ഹെൽപ് ടു ഹേർ ടു റിമെമ്പർ അ പ്രോമിസ്ഡ് അഭിഷേകം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡിഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ഡിക്ലെയർ ഇനി ഓൾഡ് മാൻ ഒരാളോട് ഇല്ലേ അയാൾ എന്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ദി ഓൾഡ് മാൻ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ക്യാച്ച് ദി കൊബ്ര എന്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും പാമ്പിനെ അയാൾ പിടിക്കും എന്നാൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദി ഓൾഡ് മാൻ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ക്യാച്ച് ദി കൊബ്ര സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൈ ഡിഡ് ദ സ്നേക് ചാമർ സേ ദാറ്റ് ഹി വോസ് ഹെൽപ്ലെസ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആര് സ്നേക് ചാമർ ആരാണ് പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്ന ആള് എന്ത് പറഞ്ഞു സേ ദാറ്റ് എന്താ അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഹി വോസ് ഹെൽപ്ലെസ് ഞാൻ എന്താ നിസ്സഹായനാണ് എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബിക്കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡിൻ സീ ദ കോബ്ര അതിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ എനിക്ക് പാമ്പ് ആ ഭാഗത്തോട് ആ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതാ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിടിക്കും എന്നല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു ചാടി ഇവന് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എന്താ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ പറ്റൂ അല്ലാതെ പാമ്പ് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് എന്താണ് ബിക്കോസ് ഹി ഡിഡിൻ സീ ദ കോബ്ര അയാൾ ആരെ കണ്ടിട്ടില്ല കോബ്രയെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇഫ് ഹി സോ ദ കോബ്ര അതിനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഹി വുഡ് ക്യാച്ച് ഇറ്റ് അയാൾ ഉറപ്പായിട്ട് അതിനെ പിടിച്ചതിനെ എഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം വിളിക്കണം എന്താ ദേ പാമ്പ് ദേ പോണു പിടിച്ചോ എന്ന് പറയണം അപ്പൊ അയാൾ പോയി അല്ലാതെ എന്താ അവിടെ ഒരു പാമ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതാണ
ഓഫ് ദി ഡേ ദാസ എന്തായി മാറി അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഹീറോ ആയി മാറി ബൈ ക്യാച്ചിങ് ദി കോബ്ര എന്തിനെ പിടിച്ചു കോബ്രയെ പിടിച്ചു അത് മാത്രമാണോ ആൻഡ് സീൽ സീലിങ് ഇറ്റ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് പൂട്ടി വെച്ചു ഇൻ ദ പോർട്ട് സേഫ്ലി എവിടെ സേ പോർട്ടിനകത്ത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആര് ഹീറോ ആയത് ദാസ ഹീറോ ആയത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഡോ യു തിങ്ക് ദർ വെർ ടു സ്നേക്സ് ഇൻ ദ പ്രൊമൈസ് എന്താ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് പാമ്പുകളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാം പിന്നെ എന്തും കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഗിവ് റീസൺസ് ഫോർ യുവർ ആൻസർ അപ്പൊ എന്താ എസ് ഓർ നോ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല എസ് ആണ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എസ് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ നോ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോ പറഞ്ഞാലോ അതും എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയണം അപ്പം എന്താന്ന് ആലോചിച്ച് പറയാം എസ് ആണോ നോ ആണോ അവിടെ രണ്ട് പാമ്പുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതോ രണ്ട് പാമ്പ് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏതാ ആൻസർ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നങ്ങ് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് ദാസ കള്ളം പറഞ്ഞാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാമേ ഐ തിങ്ക് ദർ വാസ് ഓൺലി വൺ സ്നേക്ക് ഞാൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു സ്നേക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദാസ വോസ് ഫൂളിംഗ് ദം ദാസ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫൂൾ ആക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ പറയാ ഐ തിങ്ക് ദർ വാസ് ഓൺലി വൺ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ പ്രൊമൈസ് അവിടെ ഒരു സ്നേക്കേ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ദാസ വോസ് ഫൂളിംഗ് ദം ദാസ അവരെ ഫൂൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇനി എന്തുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എന്താ തന്നിരിക്കുന്ന ദ മേജർ ഇവൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി അ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ജമ്പിൾ ഓർഡർ വല്ല മനസ്സിലായോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയട്ടെ ദ മേജർ ഇവൻസ് എന്താ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ഏത് ഈ കഥയുടെ ഏതാ കഥ അ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് അപ്പോൾ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ആർ ഗിവൺ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ തന്നെ ഇൻ ജമ്പിൾഡ് ഓർഡർ എങ്ങനെയാ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല ആദ്യം നടന്ന സംഭവം ആദ്യം രണ്ടാമത് നടന്ന സംഭവം രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറാ ആദ്യം നടന്നത് നടുക്കും അവസാനം നടന്നത് ആദ്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു മറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാൽ അത് ജമ്പിൾ ഡോഡർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ജമ്പിൾ ഡോഡറില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ സംഭവം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദാസാസ് നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ദ ലോൺസ് വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദി ഡ്രെഡ്ഫുൾ തിങ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ ദാസ എന്താ ഹെൽപ്പ് എന്താണ് നന്നായിട്ട് അല്ല ഗാർഡൻ നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെയർലെസ്നെസ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ദ ഫാമിലി വാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി എജിറ്റേറ്റഡ് ടു ഹിയോർ ദ ന്യൂസ് എന്താ പാമ്പു അതിനകത്തോട്ട് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് തോന്നി പേടി തോന്നി അടുത്ത എന്താണ് അ ബിഗ് കോബ്ര എൻറ്റേഡ് ദി കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് ഒരു ബിഗ് കോബ്ര എങ്ങോട്ട് കയറി കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറി അടുത്തത് ആൻഡ് ഓൾഡ് ബെഗർ പ്രോമിസ്ഡ് സെൻഡ് അ സ്നേക്ക് ചാമർ ഒരു ബെഗർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പറയുന്നു അവര് ഞാൻ പോയിട്ട് ആരെ പറഞ്ഞു വിടാം ഒരു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനെ പറഞ്ഞു വിടാം എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് നെയ്ബൂസ് അസംബ്ല് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടേഡ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ദി സ്നേക്ക് പാമ്പ് എവിടെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നെയ്ബേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കൂടി പാമ്പിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കി ദേ വോച്ച്ഡ് ഹിം ഇൻ അഡ്മിറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു റിവോർഡ് ഹിം ആരെയായിരുന്നു ദാസേ ദാസേ എന്താണ് ഭയങ്കര എന്ത് തോന്നി ആദരവോടുകൂടി നോക്കി എന്നിട്ട് എന്താ അയാൾക്ക് അവാർഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയില്ലേ അത് റിവാർഡ് അടുത്ത എന്താണ് എന്താ യങ്ങസ്റ്റ് സൺ സോ ദ സ്നേ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഹോൾ ആൻഡ് ക്രൈഡ് അലൗഡ് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അല്ല എന്നാലും അവസാന ഭാഗം അല്ലേ എന്താ ഏറ്റവും ഉള്ള കുട്ടി പാമ്പിനെ കണ്ട് കരയുന്നത് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ സ്നേക്ക് ചാമർ കെയിം ഗേവ് ഹിസ് നെയിം ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് ആരാ സ്നേക്ക് ചാമർ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നില്ലേ അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദർ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദി ഷോ ദേ ആസ്റ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ദർ ആർ
അത് മൂന്ന് നാലാമത്തത് നെയ്ബേഴ്സ് അസംബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ദി സ്നേക്ക് അത് നാല് അഞ്ചാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ബെഗ് പ്രോമിസ്ഡ് സെൻഡ് എ സ്നേക്ക് ചാമർ അടുത്ത ആറാമത്തത് ദ സ്നേക്ക് ചാമർ കെയിം ഗേവ് ഇസ് നെയിം ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ടഡ് ഏഴാമത്തത് ദാസ അപ്പിയേഡ് ബിഫോർ ദം കാരിങ് എ ബോട്ട് പോട്ട് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് കോട്ട് ദി സ്നേക്ക് അടുത്തത് എട്ടാമത്തത് ദേ വോച്ച് ഹിം ഇൻ അഡ്മിറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു റിവോർഡ് ഹിം അടുത്തത് ഒൻപതാമത്തത് ദ യങ് സൺ സോ ദ സ്നേക്ക് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഹോൾ ആൻഡ് ക്രൈഡ് എൽ ഔട്ട് അടുത്തത് പത്താമത് വെൻ ദേ റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ദി ഷോ ദേ ആസ്റ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ദർ ആർ ടു സ്നേക്സ് ഹിയർ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇത്രയുമാണ് അത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ലേ എന്താണ് കോൺവെർസേഷൻ ആണല്ലേ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ മദർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് ഹാപ്പൻസ് ടു സീ ദ സ്നേക്ക് എഗൈൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക എന്താ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക സങ്കല്പിക്കുക എന്താണ് ദി ഇൻ ദ സ്റ്റോറിയിൽ ആരുണ്ട് ഒരു മദർ ഇല്ലേ മദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാപ്പൻ ടു സീ ദ സ്നേക്ക് എഗൈൻ ആ പാമ്പിനെ ഒന്നും കൂടി കണ്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഷീ റിങ്സ് അപ്പ് ദി സ്നേക്ക് ചാമർ ആരെ വിളിക്കുന്നു റിങ്സ് അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വിളിക്കുകയാണ് ആരെയാണ് സ്നേക്ക് ചാമറിനെ വിളിക്കുന്നു ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എന്താണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നിർഭാഗ്യവശാൽ ഹി ഇസ് നോട്ട് ദയർ വിളിച്ചപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷീ ഗെറ്റ്സ് ഇസ് വൈഫ് ഓൺ ദ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് ഫോൺ എടുത്തത് സ്നേക്ക് ചാമറിൻ്റെ വൈഫ് റീഡ് ദ ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ അപ്പം അവർ തമ്മിൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മദറാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ മദർ ഹലോ കുഡ് ഐ സ്പീക്ക് ടു മിസ്റ്റർ ശങ്കർ ദി സ്നേക്ക് ചാമർ എന്താണ് ഹലോ പറയുന്നു ആദ്യം എന്നിട്ട് എന്താ കുഡ് ഐ സ്പീക്ക് ടു മിസ്റ്റർ ശങ്കർ എനിക്ക് മിസ്റ്റർ ശങ്കറിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആരാണ് ശങ്കർ ദി സ്നേക്ക് ചാമർ വൈഫ് എന്ത് പറയുന്നു സോറി ഹി ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ എന്താ സോറി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല ഐ ആം ഇസ് വൈഫ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് മേ നോ ഹു ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് എന്താണ് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ആരാണെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്താ മേ ഐ നോ ഹു ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് ഇപ്പം മദർ എന്ത് പറയുന്നു ഐ ആം സുധ ഫ്രം മാൽഗുഡി നോർത്ത് എൻ്റെ പേര് സുധ എന്നാണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു മാൽഗുഡി നോർത്തിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് വെൻ വിൽ വി ഹി ബി ബാക്ക് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തിരിച്ചു വരും എന്ന് ചോദിക്കുന്നു വൈഫ് എന്ത് പറയുന്നു ആഫ്റ്റർ ആൻ അവർ ആൻഡ് അവർ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വരും വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ലീവ് എ മെസ്സേജ് എന്താ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ മദർ എന്ത് പറയുന്നു യെസ് പ്ലീസ് ഉണ്ട് പറയണം എന്താ വി ആർ ഇൻ എ ഫ്യർഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് എ സ്നേക്ക് ഹാസ് എൻറ്റേർഡ് അവർ പ്രൊമൈസസ് എന്താണ് ഒരു സ്നേക്ക് പാമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ആ പുരയിടത്തിലേക്ക് കയറി and we are urgently in need of some help appo njangalukku endu venam arthyashamatta sahayam venam please ask him to call me back adheyathinadhu enne onnu tirichu vilikkanayitte ningale parayanam it is very urgent idu valare athyavashyamaanu he knows my number ende peru details um paranjal thanne adheyathin ende number ariyam ennu parayunu appo wife endu parayunu sure orappayittum i will try to contact him njan adheyathe onnu vilikkanayitte nokkam if not pakshe kittilengil i will tell him as soon as he is here enda adheyam tirichu he is back adheyam tirichu varumba thanne njan endu cheyam parayam ee oru kaari അപ്പൊ മദർ എന്ത് പറയുന്നു താങ്ക് യു എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ ഇനി എന്താണ് ദ വൈഫ് കുഡ് നോട്ട് കോൺടാക്ട് ശങ്കർ വൈഫ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല ദ സ്നേക്ക് ചാമർ ആരാണ് ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്നേക്ക് ചാമറിന്റെ പേര് ദ മൊമെന്റ് ഹി റീച്ച് ഇസ് ദി ഹൗസ് അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തുന്നു വീട്ടിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഹീസ് വൈഫ് കൺവേസ് ദ മെസ്സേജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ഈ മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്നു ഏത് മെസ്സേജാ ഇന്ന കണക്ക് ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പേര് ഇന്നതാണ് അവിടെ എന്ത് പാമ്പ് വന്നു അത്യാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് മെസ്സേജ് ഇത് പറയുന്നു ഹി റിങ്സ് ദ മദർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മദറിനെ അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നു പ്രിപ്പയർ ദ ലൈറ്റ്ലി കോൺവെർസേഷൻ ിൻ ദം അവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കാം സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും ഹലോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയും 
ആദ്യം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാര്യത്തിലേക്ക് പോവാം മാഡം ഡിഡ് യു കോൾ മീ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം എന്താ മാഡം നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് വിളിച്ചത് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ മദർ എന്താ പറയുന്നത് യെസ് മിസ്റ്റർ ശങ്കർ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു യെസ് മിസ്റ്റർ ശങ്കർ ഐ നീഡ് യു ഹെൽപ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം സ്നേക്ക് ചാമർ വാട്ട് ഈസ് ദ മാറ്റർ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മദർ ദ സ്നേക്ക് എഗൈൻ ഇൻഡേഡ് ഹിയർ എന്താ പാമ്പ് വീണ്ടും നമ്മുടെ പുരയിടത്തിലേക്ക് കയറി സ്നേക്ക് ചാമർ ഇഫ് ഐ കെയിം ക്യാൻ എ സീറ്റ് ആ അപ്പൊ എന്താ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ കാണണം കാണാതെ എന്തെയില്ല പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ അവിടെ വന്നാൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈസ് ഇറ്റ് വിസിബിൾ കാണാൻ പറ്റുമോ അതിനെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മദർ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ഇൻ എ കോർണർ ഹോൾ അത് അവിടുത്തെ കോർണറിൽ ഒരു ഹോളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് കാണാമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ സ്നേക്ക് ചാമർ എന്താ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ വിൽ കം സൂൺ എങ്കിൽ ഞാൻ വേഗം വരാമെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മൂന്നാമത്തത് ഗിവൺ ബിലോ ആർ ഫ്യൂ ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുക ഞാൻ വായിച്ച് കുളവാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്താണ് ടങ് ട്വിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ നമ്മൾ നാക്ക് ഉടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആ നമ്മൾ ചില വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സെന്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തരത്തില്ലേ എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ സെന്റൻസ് പറത്തില്ലേ എന്താ മലയാളത്തിൽ പറത്തില്ല എന്താ തച്ചൻ ചത്ത തച്ചത്തി ഒരു തടിച്ചി തച്ചത്തി എന്ന് പറയത്തില്ലേ എന്നിട്ട് സ്പീഡിൽ പറയാൻ പറയും പിന്നെന്താ ആന അലറലോടലറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പീഡിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിക്കും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് നോക്കട്ടെ ആര് ചിരിക്കരുത് കേട്ടോ A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay. അടുത്ത എന്താണ് Black Buck beat a big black bear. But where is the big black bear that the big black buck beat? Okay. அடுத்து என்தான இதான எட்டும் பாடுள்ளது நான் பரையப்படுதுது வேட்டாம். The six, the six, six. Six sheep is sick. கேட்டாம். இது பெதுக்கையாயது உண்டு நாம் பரண்ணும். ச்பிடில் உண்டும் பரையத்தில் நீங்கள் சிரமிக்கிறா. இனி இந்த நீங்கள்து பரண்ணிருக்கின்ன. Now, collect a few other tongue twisters and say them allowed in the class. என்தா, எல்லருடா classல் உண்டார்ன சமியாயிருந்து இங்கி சூப்பர் ஐயாயிருந்தான் அடுத்து என்தான சிரி பாடான I wish to wish the wish you wish to wish என்தான் நீங்கள் அகிரைக்குந்த காரிங்கள் நடக்கட்டேன் நான் அகிரைக்குந்து உன்னு பரைத்தில்லி என்தான் அம்மலும் சித்திக்கு சின்மே பரைத்தில்லி என்தான் പാപ്പ ഒരു വാപ്പയാണോ വാപ്പ വാപ്പയുടെ വാപ്പയായിരുന്നു വാപ്പ വാപ്പ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ അടുത്ത എത്രാമത്തതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ നാല് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റേജ് എ പ്ലേ ബൈസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റോറി എ സ്നേക്ക് ഇൻ ദി ഗ്രാസ് എന്താ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഹാസ് ഡിസൈഡ് എന്തോ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക എന്താ സംഭവം ടു സ്റ്റേജ് എ പ്ലേ ഒരു നാടകം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്റ്റോറി എ സ്നേക്ക് Snake in the grass. Eda, snake in the grass is the story based on the story. You are asked to prepare a script. You are asked to prepare a script. You are asked to prepare a script. You are not going to be able to prepare a script. You are not going to be able to prepare a script. You are not going to be able to prepare a script. You are not going to be able to prepare a script. You are not going to be able to prepare a script. You are not going to be able to prepare a script. You are not going to be able to prepare a script. You are not going to be able to prepare a script. You are not going to be able to prepare a script. അത് പറയണം ഉറക്ക പറയുന്നത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യണം പെതുക്ക പറയുന്നത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം ആരൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വേണം ഓക്കെ ക്യാൻ യു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അ സ്നേക്ക് ഇൻ ദി ഗ്രാസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നാടകം അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ തന്നിട്ടുണ്ട് മദർ ഉണ്ട് നാല് സൺ ഫോർ സൺസ് ഉണ്ട് നെയ്ബേഴ്സ് ഓൾഡ് ബെഗ് ഓൾഡ് മാൻ ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെറ്റിംഗ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ സെറ്റിംഗ് ദ കോട്ട് യാർഡ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് എന്താ വീടിൻ്റെ മുറ്റം കട്ടൺ റൈസസ് കട്ടൺ പോയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് താഴെയുണ്ട് ദി കോട്ട് യാർഡ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് അതാണ് ആദ്യമേ ഉള്ളത് ദി മദർ ഉണ്ട് ഹ ഫോർ സൺസ് ആൻഡ് സ
അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഓൾഡ് ബെഗർ വന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു അമ്മ ഗീവ് മീ ആംസ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നെയ്ബർ എന്ത് പറയുന്നു ഒരു നെയ്ബർ പറയുന്നു ഗോ അവൈ കോബ്ര ഹാസ് എൻറ്റോർ ഡി കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു കോബ്ര കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ബെഗർ പറയുന്നത് പ്രേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ് ഹൂ ഹാസ് കം ടു യു അതിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല ഡോൺ കിൽ ഇറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ് ഹിംസെൽഫ് ഹൂ ഹാസ് കം ടു യു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ദൈവമാണ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മദർ എന്താ ആലോചിക്കുന്നു ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് തിങ്കിങ് മദർ തിങ്കിങ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഓ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അതെ എന്താണ് ഐ ഫോർ ഗുഡ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രോമിസ്ഡ് അഭിഷേകം മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് എ റിമൈൻഡ് ഞാനൊരു അഭിഷേകം നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം കാണിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു ഓൾഡ് വുമൺ എന്ത് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഡോൺ കിൽ ഇറ്റ് ഐ വിൽ സെൻഡ് സ്നേക്ക് ചാർമർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിനെ കൊല്ലരുത് ഞാൻ ആരെ പറഞ്ഞു വിടാമോ ഒരു സ്നേക്ക് ചാമറിനെ ഒരു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനെ പറഞ്ഞു വിടാം എന്നിട്ട് ഷീ ഗോസ് അവൾ പോകുന്നു സംടൈംസ് ലേറ്റർ ആൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ എൻറ്റോസ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓൾഡ് മാൻ വരുന്നു ഓൾഡ് മാൻ ഐ എം എ സ്നേക്ക് ചാമർ ഞാനൊരു സ്നേക്ക് ചാമർ ആണ് എവറി വൺ ഗ്യാതർ അറൗണ്ട് ദം അറൗണ്ട് ഹിം എന്താ എല്ലാവരും അയാളുടെ ചുറ്റും വന്ന് നിന്നു എന്താണ് പാമ്പ് കൊടുത്തക്കാരനല്ലേ അടുത്ത എന്താണ് എൻ ഐ ബ് ഹൗ ഡു യു ക്യാച്ച് സ്നേക്സ് എന്താ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ കാണിക്കുന്നത് സ്നേക്ക് ചാമർ പൗൺസിങ് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഇമാജിനറി സ്നേക്ക് ഡസ് ചാടി വീണൊരു പാമ്പിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഇമാജിനറി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ മദർ എന്ത് പറയുന്നു പോയിന്റ് ടു എ സൈഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്ത് എന്ത് പറയുന്നു ബിക്കോ ബ്രാഹസ് ഗോൺ ദിസ് വേ പാമ്പ് ഇതിലേക്കൂടെ ഈ വഴിയാണ് പോയത് മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിക്കവാറും അവിടെ തന്നെ അത് കാണും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ സ്നേക്ക് ചാമർ എന്ത് പറയുന്നു ഹെൽപ്ലെസ്ലി വിഷമിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു ഇഫ് യു ഷോ മീ ദ സ്നേക്ക് ഐ വിൽ ക്യാച്ച് ഇറ്റ് അറ്റ് വൺസ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പാമ്പിനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ അറ്റ് വൺസ് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അതിനെ പിടിക്കാം അതർവൈസ് ഐ എം ഹെൽപ്ലെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് യു ഡു സംതിങ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്താ വെൻ യു സീ ദ സ്നേക്ക് സെൻഡ് ഫോർ മീ നിങ്ങൾ ഇനി ആ പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിടല്ലേ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഐ ലിവ് നിയർ ബൈ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്താണ് അയാൾ പോകുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു രംഗം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി എന്താണ് ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ആലോചിക്കാൻ പോണേ ദ നൈബോസ് റിട്ടയർ ടു ദ വരാന്ത എല്ലാവരും വരാന്തയിൽ പോയിരിക്കുന്നു ദേ ബിഗിൻ ടു ഡിസ്കസ് വേരിയസ് മെഷേഴ്സ് ദേ കുഡ് വുഡ് ടേക്ക് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദംസെൽസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റപ്റ്റൈൽസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ പാടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്താ അവരെല്ലാവരും അവിടെ കൂടിയിരുന്നിട്ട് ഭാവിയിൽ പാമ്പ് വരുമ്പം എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ അതിനെ തടയാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ലേ അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ലേറ്റ് ദാസ അടുത്ത ആൾ വരുവാണ് ദാസ വിത്ത് എ ഗ്ലോ ഓഫ് എ ചാമ്പ്യൻ ഒരു ചാമ്പ്യനെ പോലെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങനെയാ എൻറ്റോസ് വിത്ത് വാട്ടർ പോട്ട് ഒരു വാട്ടർ പോട്ടും കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് മൗത്ത് സീൽഡ് വിത്ത് എ സ്ലാബ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ കല്ലിൻ്റെ സ്ലാബ് വെച്ച് അതിൻ്റെ വായ അടച്ചിട്ടുണ്ട് ദാസയാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ലുക്ക് ഐ ഹാവ് കോട്ട് ഹിം നോക്കിക്കേ ഞാൻ അതിനെ പിടിച്ചു ഐ സോ ഹിം പീപ്പിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹോൾ ഞാൻ അത് ഹോൾ കൂടെ എത്തി നോക്കുന്ന പീപ്പ് ചെയ്യുക ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഐ സോ ഹിം ബിഫോർ ഹീ കുഡ് സീ മീ എന്നെ അവൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അവനെ കണ്ടു എവറി ബഡി സ്റ്റാൻഡ് അസ് ടോണിഷ്ട എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ട് നോക്കി മദർ ദാസ യു ഹാവ് സേവ് ഡസ് നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്തു നൈബർ വി ഷോൾ റിവാർഡ് യു അഡിക്യുവേറ്റ്ലി നിനക്ക് തക്കതായ എന്താണ് റിവാർഡ് ഞങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ദാസ എന്ത് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ദ സ്നേക്ക് ടു ദി സ്നേക്ക് ചാമർ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഈ പാമ്പിനെ കൊണ്ടുപോയി നേരത്തെ വന്നിട്ട് പോയില്ല സ്നേക്ക് ചാമർ അദ്ദേഹത്തിന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നു ഹി ഗോസ് അവൻ പോകുന്നു അടുത്ത എന്താണ് ഫ്യൂ
എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണോ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ദ എൽഡസ്റ്റ് സൺ ഇപ്പൊ എന്താ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് പറയാണ് മാമറി കുറുകുറുക്ക എന്താ ഐ വിഷ് ഐ ഹാ ടേക്കൺ ദ റിസ്ക് ഞാൻ ആ റിസ്ക് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതിയാണ് ഏത് റിസ്കാ നോക്ക് ദി പോട്ട് ഫ്രം ദാസ സൺ ദാസയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് മേടിച്ചൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കേണ്ടതായിരുന്നു വി മൈറ്റ് ഹാവ് നോൺ വാട്ട് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻഡ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്താണെന്നെങ്കിലും മനസ്സിലായേനെ എന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് പിറു പെറുക്കുന്നു അപ്പോഴേ മദർ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ യു സേ നീ എന്തോ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ദ ബോയ് നത്തിങ് ഐ ആം തിങ്കിങ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കട്ട് ആൻഡ് വീഡ് ഇത്രയുമാണ് അതിനകത്തുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിക്കൊള്ളാം ഓക്കെ ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൻ ബിലോ എസ് എ ക്രോസ് വേൾഡ് പസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പദപ്രശ്നം എന്ന് പറയത്തില്ലേ മലയാളത്തിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ആ ബ്ലാങ്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പേസിൽ അനുയോജ്യമായ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഗെറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബോട്ട് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബിലോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളത് ഫിൽ ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതാണ് എന്താണ് അ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഗ്ഗിങ് ദി സോയിൽ എന്താണ് സോയിൽ ഡിഗ് ചെയ്യാൻ കുഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈസിംഗ് വെയ്റ്റ് എന്താണ് വെയ്റ്റ് തൂക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തരുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് ദി മെഷീൻ ഫോർ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് എന്താണ് മെഷീൻ ഗ്രാസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആറാമത്തത് ദ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് ടുഗേദർ ഫോൾ ആൻഡ് ലീവ്സ് ലെവലിംഗ് സോയിൽ എക്സെട്ര എന്താണ് സോയിലൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് പിന്നെ എക്രോസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് എന്താണ് ദ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലെ ഒന്നാമത്തത് ദ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏഴാമത്തത് എന്താണ് ദ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് തിങ്സ് ഇനി അപ്പുണ്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരെണ്ണം ഏതാണ് മൂന്നാമത്തത് ദ ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിങ് ലോങ് ഗ്രാസ് കോൺ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നാമത്തത് ഗ്രാസ് കട്ടർ രണ്ടാമത്തത് സ്പേഡ് മൂന്നാമത്തത് സ്കൈറ്റ് നാലാമത്തത് ക്രോബ അടുത്തത് മോവർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ റേക്ക് അത് കഴിയുന്നത് നൈഫ് ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക വലത്തോട്ടുള്ളത് വലത്തോട്ട് എഴുതുക താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ മുകളിൽ താഴോട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതുക തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പ് ഡൗൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൗൺ അക്രോസ് അപ്പ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ബോയ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഹൗ ഫോർ ഈസ് ദ റിവർ കംസ് ടു നോ ദാറ്റ് റീച്ചിങ് ദി റിവർ ഇസ് എ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പാടുള്ള ടാസ്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് ആ കുട്ടി എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു റീച്ചിങ് ദ റിവർ റിവറിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദ ബോർഡ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റാലിക്സിൽ ചരിച്ചേതത്തില്ലേ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ ഇഡിയം അത് ഇടിയത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇടിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻ ഇഡിയം ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഹൂസ് മീനിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻ്റ് ഫ്രം ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ വേർഡ്സ് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥവുമായിട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ ടോട്ടലുള്ള അർത്ഥത്തിന് ഒരു ബന്ധവും കാണത്തില്ല മനസ്സിലായോ ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്യാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാറ്റ് ബാഗിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നു എന്നല്ലേ ശരിക്കും ഇതൊരു
Now, read the conversation between Mohan and Govind. This is the conversation between Mohan and conversation. Mohan, who won the match? That match is Vijay. But Govind is not going to be India played very well in the beginning. That's why India is not going to be But then, Australia, Australia, you know it is a tough team. Australia is not Australia to be able to play the game. Australia is not Michael B1 turned the match in their favor. Michael, Michael B1 is in favor of Kali Mati. That is the turn the match in their favor. But our Harbhajan Singh then walked the miracles. So, we have a Harbhajan Singh. We have a bowler in the same time. Harbhajan Singh is a miracle. Runs with two to the Ganatilla, and we have a victory. Now, Mohan is saying, stop beating about the bush. Taking a round about way. He is saying, tell me which team won. You are saying, hit the nail on the head, please. Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. In the Varnian, then a correct adola carrium parega to make an accurate judgment. Correct adola carrium yoda parnal mati in the parano. Now identify the idiomatic expressions from the conversation given above. Tanrik in the idiomatic satla expressions kandatuga. Munana under Munanamana kandati. Munana in the kiana turn the match in their favor. Namala parnitender pinandana. Beating about the bush, stop beating about the bush, pin and then hit the nail on the head. It's three number of parts. In the end, you can find the list of idioms in column A. Column A is the idioms. Match them with their meanings in column B. Column B is the meanings of the meanings. Order is the meaning of the meaning. That is the meaning of the meaning. The prawns and the cones. The pros and the cons in the paranal end the argument for and against. Number or debate in Atkumba, Korchiberi, Adine, Anugulichim, Korchibir, Pradugulichim Paradili, Idinana, Namla Angana Parana, the pros and the cons in the Parana. Adathandana, a feather in one's cap, or a alde, capil, or Punduval Nakan Paradili, or Tubal good in the middle, other than the Chenda or achievement in a Kankan and a lay. A pentada and damata. An achievement of which one can be proud of. Abhimani can be proud of the achievement. That is why keep one's word. Do us one promises. We will say that. We will say that. Let the cat out of the bag. We will say that. The secret is no longer a secret. We will say that. We will say that. We will say that. Fill in the blanks choosing suitable idioms from those given above. Meaning in the meaning of the sentence, that is the box that is in the box. When the thief was questioned, he let the cat out of the bag. That is the answer. Our school has won the first prize in the state level hockey competition. It is a feather in our cap. Before we take a decision on an issue, we must examine the pros and cons of it. Give promises only if one can keep one's word. That is the answer. One question is, when the, thief, when the thief was questioned, he let the cat out of the bag. Our school has won the first prize in the state level hockey competition. It is a feather in our cap. Before we take a decision in an issue, we must examine the pros and cons of it. Give promises only if one can keep one's word. Itremana answers. Read the following sentences from a snake in the grass. Snake in the grass is a little sentence. The college boy murmured, I wish I had taken the risk and knocked the water pot from Dasa's hand. And then, I would have to go to the house. 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 Look at the people below, what do they wish for? They wish for the people below. They wish for the people below. 
നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യവും അല്ല നടക്കാതെ പോയ കാര്യമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് വൺ ദ മാച്ച് എന്താണ് മാച്ചിൽ തോറ്റുപോയി അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാനന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോവുകയാണ് മര്യാദക്ക് കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കില്ലായിരുന്ന അടുത്ത എന്താണ് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് വൺ ഡ കാർ എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് പിന്നീട് സാധിക്കാം ഇപ്പൊ അതില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മള് മിക്കവാറും പേരും പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ഗ്രേഡ് ഒക്കെ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറയും ഓ ഒരു ചാൻസും കൂടെ എനിക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുൾ എ പ്ലസ് അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചേനെ എന്ന് പറയും ഇനി നടക്കുമോ അത് ഇനി നടക്കത്തില്ല നടക്കത്തില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുക അന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം തന്നപ്പോ പഠിക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക എനിക്കും അന്ന് സമയം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് തകർത്തേനെ അതുപോലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ സമയം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയേനെ ആദ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും എഴുതാനില്ല പേപ്പർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ടീച്ചർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര എഴുത്ത അല്ലയോ അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്താനേ എന്ന് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം കേട്ടോ എന്താണ് ഐ വിഷ് ഐ വെയർ എ ബേർഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രോബബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഗ്രാമർ പോർഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഇഫ് ക്ലോസും അതുപോലെ വെയർ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്താണ് ഞാനൊരു പക്ഷിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പൈഡർമാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അതോ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ എന്താണ് എന്തിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ബുക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് എല്ലാം അങ്ങ് പഠിച്ചേനെ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു റോബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ എൻ്റെ ജോലി എല്ലാം അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പോവല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം അപ്പം എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഈ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഐ ഹാഡ് പാസ് ദ എൻട്രൻസ് എക്സാം ഞാൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം പാസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുകയായി ആണ് എന്താ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഉള്ള പിള്ളേരെല്ലാം പഠിച്ച് ജോലിക്കൊക്കെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഷോ അവൻ എഴുതിയെടുത്തു ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അടുത്ത എന്താണ് ഐ വിഷ് ഐ ന്യൂ തമിഴ് ഓ എനിക്ക് തമിഴ് അറിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും അതാ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നത് തമിഴനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കസ്റ്റമർ കെയറിലൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഷോ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ച് പോവാ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതെഴുതുക പിന്നെന്താണ് ഐ വിഷ് ഐ വെയർ എബൌട്ട് അത് നടക്കില്ല അല്ലേ പിന്നെന്താണ് ഐ വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഗോൺ ദയർ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറേ സെൻറ്റൻസ് കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് Read the following sentences and notice the words given in italics. കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇറ്റാലിക്സിൽ ചരിച്ചിങ്ങനെ കൊടുക്കില്ലേ അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദി ഫാമിലി വിച്ച് വിച്ച് ആണ് അവിടെ ഇറ്റാലിക്സിൽ ദ ഫാമിലി വിച്ച് കൺസിസ്റ്റേഡ് ഓഫ് ദി മദർ ആൻഡ് ഹർ ഫോർ സൺസ് വെയർ ഗ്രേറ്റ്ലി എജിറ്റേറ്റഡ് അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അടുത്തത് ഷീ ഗേവ് എ കോയിൻ ടു ദ ബെഗർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഹൂ തന്നിട്ടില്ലേ ഹൂ അത് ഇറ്റാലിക്സ് ഹൂ പ്രോമിസ് ടു സെൻഡ് എ സ്നേക്ക് ചാമർ സൂൺ ഇത്രയും രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വിച്ചും ഹൂവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് ഒക്കെ ദ വേർഡ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് ആർ ടേംഡ് റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് കണ്ടോ ഇറ്റാലിക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർട്ട് വിച്ച് ഹൂ ദാറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ജോയിൻ ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് ആ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺ ഫ്രം ദ ബോക്സ് ഗിവൺ ബിലോ എന്താണ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനകത്ത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനകത്തും രണ
it was indeed a noble act in this wicked world one day he was very upset to see one of the trees cut down the nature lover was so sus upset that he started weeping surprising the passers by endha parne oru doctor karyam ayal bhayangarayittu marangale snehichirunnu ayal endu cheyunu oru habit undayirunnu marathinodu adana talking to marathinodu samsarikunnu adu pole thana he would bend to kiss endine kiss the tree enna parayunu adu pole thana endana adinte eduthu vannu ninnu കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും അയാൾ പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഭയങ്കര സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ലൗലി ആണ് കാണാൻ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഹീ വോസ് വെരി അപ്സെറ്റ് അയാൾ ഒരുപാട് അപ്സെറ്റ് ആയി എപ്പോൾ മരം വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെന്താണ് ദ നേച്ചർ ലവർ വോസ് സോ അപ്സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് വീപ്പിങ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് Read the following sentences from the story A Snake in the Grass. അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുക ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി വെയർ ഗ്രേറ്റ്ലി അജിറ്റേറ്റഡ് ടു ഹിയർ ദ ന്യൂസ് ഗ്രേറ്റ്ലി അജിറ്റേറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ബോണ്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എ ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് ഫോളോ അതിൽ ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് ബോണ്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദി ഓ ദേ ഓർഡർഡ് ഹിം നോട്ട് ടു മേക്ക് ഡിമാൻഡ്സ് ഡിമാൻഡ്സ് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു മേക്ക് ഡിമാൻഡ്സും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സേ നല്ല രീതിയിൽ പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് എന്നാണ് എന്താ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം സ്ട്രോങ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയണ്ട പകരം എന്ത് പറയുക ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഡെഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയരുത് പകരം കമ്മിറ്റ് എ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുക ക്യുക്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയരുത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുക ടോൾ മൗണ്ടൈൻ എന്ന് പറയരുത് ഹൈ മൗണ്ടൈൻ എന്ന് പറയുക ആസ്ക് ഡിമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയരുത് മേക്ക് ഡിമാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുക ഇതാണ് ശരിയും തെറ്റും പറഞ്ഞത് ഇനി എന്താണ് മാച്ച് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ കോളം എ വിത്ത് ദോസ് ഇൻ കോളം ബി കോളം എയിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ കോളം ബിയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക ആൻഡ് മേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്താണ് യോജിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കുക സെർട്ടൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആർ ഓഫൺ യൂസ് ടുഗേദർ ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില വേർഡ്സ് ഒരുമിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുക സച്ച് നാച്ചുറൽ പെയറിംഗ് ഓർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇസ് നോൺ എസ് കൊളോക്കേഷൻ ഇതിനെയാണ് കൊലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഏതിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ചേരും ഇപ്പൊ ഡീപ്ലിയുടെ കൂടെ അഷേംഡ് ചേരും ടയറിങ്ങിന്റെ കൂടെ ജേണി ഹാസ്റ്റിയുടെ കൂടെ ഡിസിഷൻസ് സ്ട്രോങ്ങിന്റെ കൂടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ ഡീപ്ലി ഷെയിം ടയറിങ് ജേണി ഹാസ്റ്റി ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഒപ്പീനിയൻ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പാഠത്തിനും അനുബ അനുബന്ധിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ബോക്സും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പാഠം എന്താണ് എന്ന് കാണുക കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കാണുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് മാത്രം കയറി കണ്ടാൽ മതി മറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരോ ചേച്ചിമാരോ അതുപോലെ അനിയന്മാരോ അനിയത്തിമാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് തൊട്ട് പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഇല്ല പ്ലസ് വൺ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ 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 സന്തോഷം എല്ലാവരടുത്തും പറയാനായിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്ത് ഒറ്റ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് താഴെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെയും റിലേറ്റീവ്സിനെയും കൊണ്ടൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളത് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കട്ടായി പോകും ചില ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ എഡിറ്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് ആൻസേഴ്സ്